大家好，我是阿胖。白菜这样做太香了，做法简单又好吃，一出锅就没剩下过，特别的香。一起来看看吧。我们先把白菜准备好，我今天准备的是大一点的娃娃菜，也可以直接用大白菜。先把外面这层白菜揭下来，外面这层白菜，白菜帮我们可以醋溜着吃，叶子可以下面条锅吃。然后留下里面的白菜心，因为白菜心上面的这个白菜帮，它的水分含量少，口感也比较爽脆，做出来的成品就不容易烂掉，会比较好吃。如果没有白菜心，就用白菜叶子和白菜帮，比例7比三做也是可以的。白菜洗干净后，放入漏篮中，控干上面的水分。下面再准备一只大碗，用厨房纸或者是干抹布擦掉大碗里面的水分，因为水分擦干净后，我们再和面，面粉就不会粘在上面，这样揉面就会喷光。现在加入400克高筋面粉，再加入3克盐，提高面粉的筋性。先把面粉和食用盐搅拌均匀。搅拌均匀后，我们加入230毫升、70度左右的热水和面。用这个温度的热水和面，可以提高面团的吸水性。这是因为我们的白菜帮，即使是用的菜心，白菜帮上面的水分含量还是比较多的。这样做，面团可以吸收部分白菜帮里面的水分，使我们的成品不会烂掉。面粉我们先搅拌成大絮状，再下手揉面团，这样再揉面，面粉就不会粘手。这个面团无论是谁揉，一开始揉都很难揉光滑，除非是使劲揉面，长时间揉面。不过呢，我们可以先放那里，让它静置十分钟，十分钟后我们再来揉面团。这个时候我们只需要稍微揉几下。它就光滑了，然后盖上盖子，防止风干，先放那里。接着我们处理我们的白菜，我们把晾干水分的白菜三十张叠压在一起，先把它切成细条，再切成小碎丁，小碎丁切的不要太大，也不要太小。全部切好后，放在一个干燥无水的大盆中。再擦一点胡萝卜丝，这样做出的成品颜色不仅好看，而且还增加了营养。然后再加点虾皮，提鲜补钙。下面再多加一点小磨香油，搅拌均匀，使所有的白菜碎都裹上一层油膜，这样可以锁住水分，而且营养也不易流失。再准备一把伞子。或者是方方面，揉碎加进来，这样可以吸收水分，让我们调好的馅料没有太多的水。然后再根据个人盐味大小加入蚝油、鸡汁、一勺五香粉、食用盐，加食盐的量一般是一斤食材，加入五到六克食用盐。这样调出来刚刚好，不咸不淡。如果你的盐味比较大，可以再适当多加一点。把食材和调料搅拌均匀后，我们开始处理面团。案板上先撒上干粉，面团上也撒一层干粉，再把干面粉涂抹均匀，这样可以防止粘手。然后面团不要揉，直接中间戳一个洞。再把面团切开，搓成长条，然后分成均匀的面剂子。我一共分成了八份再把每个小面剂子都收成小圆饼。千万不要使劲揉面，因为一揉面就把面粉的延展性破坏掉了，后面就不容易擀开。下面再取出擀面杖，把每一个小面剂子。都尽量的擀成长方形，厚度能够隐约看见手指。
差不多两毫米的厚度就可以了。再把调好的馅料放上来，馅料我们要放的适中，不要太多，太多做出来的成品不好看。馅料铺均匀后，再准备一个鸡蛋。先用筷子把蛋清、蛋黄搅拌均匀，然后直接淋在馅料上。没有淋到蛋液的地方，我们再用筷子把它平铺均匀。这样直接加入生鸡蛋，会更加鲜美好吃。经常做面食的最喜欢这样吃了。接着再把面皮的长边像这样折一下，然后再像这样把它卷起来。卷好后就像一块毛巾，白白胖胖，特别可爱。然后放在不粘的笼垫上。下面这一步很关键，我们要水开上锅，因为水开上锅，这样蒸出来面皮会很柔软。用大火蒸12分钟，最后再关火焖两分钟。下面已经蒸好了，打开盖子，不要太香啊。吃的时候，我们可以斩成块看一下，这样做出来的白菜怎么样？是不是看着就特别的有食欲？而且饼皮亮晶晶的，还非常薄，咬一口柔软劲道，越嚼越好吃。像这样做出来，即使是分成两半吃，也不用担心地板上掉的都是馅儿，因为它底部是封闭的。白菜学会这样做，再也不用买着吃了，而且自己做的更加干净好吃，一出锅就好吃的停不下来，清淡不油腻，营养又美味。喜欢就点个赞吧，谢谢您的观看，我们下期节目再见。